ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ സെഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സിലെ ഇൻക്രീസിംഗ് ആൻഡ് ഡിക്രീസിംഗ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ വേറൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ സെഷനിൽ കാണുന്നത് അതായത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് നോക്കി നമുക്കത് ഇൻക്രീസിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ആണോ ഡിക്രീസിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ആണോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം കൺസിഡർ എ ഫംഗ്ഷൻ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ അതായത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് നമുക്കൊന്ന് വരച്ച് നോക്കാം എക്സിനും എഫ് ഓഫ് എക്സിനും വാല്യൂസ് കൊടുത്താൽ എക്സ് മൈനസ് ടു വരുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്തായിരിക്കും ഫോർ ആയിരിക്കും മൈനസ് വണ്ണിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആയിരിക്കും അല്ലേ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക സീറോയിൽ സീറോ വണ്ണിലും വൺ തന്നെ മൈനസ് ടുവിൽ ഫോർ അല്ലേ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരച്ചാൽ ഓക്കെ ഇതായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഗ്രാഫ് ഇതൊരു പരാബോളയാണ് അല്ലേ ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഒറിജിൻ നോക്കുക അതായത് സീറോ ഈ ഒറിജിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് നോക്കുക റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കൂടി കൂടി വരുന്നതാണ് അല്ലേ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും റൈറ്റിലേക്ക് നോക്കുക ഗ്രാ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കൂടി കൂടി വരുന്നത് കാണാം ഓക്കെ അതായത് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻക്രീസിംഗ് ആണ് ഓക്കെ അതായത് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആകുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി ഒറിജിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നോക്കുക ഇത് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും റൈറ്റിലോട്ട് നോക്കുക അതായത് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും റൈറ്റിലേക്ക് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും റൈറ്റിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ ഇത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം അല്ലേ അതായത് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നതാണ് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും റൈറ്റിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നതാണ് അതായത് ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്രീസിംഗ് ആണ് ഡിക്രീസിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എവിടെ എക്സ് ലെസ് ദാൻ സീറോയിൽ അതായത് ഒറിജിനൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻക്രീസിങ്ങും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്രീസിംഗ് ആണെന്ന് കാണാം ഇതിൽ നിന്നും ഇൻക്രീസിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡിക്രീസിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും നോക്കാം നമുക്ക് ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം ലെറ്റ് ഐ ബി ആൻ ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽ കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ദ ഡൊമൈൻ ഓഫ് എ റിയൽ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ദെൻ എഫ് ഈസ് എറ്റ് ടു ബി ഇൻക്രീസിംഗ് ഓൺ ഐ ഇഫ് എക്സ് വൺ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ടു ഇൻ ഐ ഇംപ്ലൈസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇക്കൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു ഫോർ ഓൾ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു ബിലോങ്സ് ടു ഐ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഗ്രാഫിൽ കണ്ടതാണ് അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് റിയൽ നമ്പർ ഇപ്പോൾ വണ്ണും ടു എടുക്കുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് എഫ് ഓഫ് വണ്ണിലും വലുതായിരിക്കും എഫ് ഓഫ് ടുവിൽ അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വൺ ലെസ് ദാൻ ടു ആണ് അത് അതുപോലെ തന്നെ എഫ് ഓഫ് വൺ ലെസ് ദാൻ എഫ് ഓഫ് ടു ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലേ ഇവിടെ നോക്കുക എഫ് ഓഫ് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ എഫ് ഓഫ് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ഇതാണ് എഫ് ഓഫ് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ ഇത് എഫ് ഓഫ് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ എഫ് ഓഫ് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂലും കുറവാണ് വൺ ലെസ് ദാൻ ടു ആകുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് വൺ ലെസ് ദാൻ എഫ് ഓഫ് ടു ആണെങ്കിൽ അതായത് ഇവിടെ എക്സ് വൺ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ടു ആകുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ഇൻക്രീസിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്നും ഇനി സ്ട്രിക്ട്ലി ലെസ് ദാൻ ആണെങ്കിൽ അത് സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൽ സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫംഗ്ഷനും സ്ട്രിക്ട്ലി എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ സ്ട്രിക്ട്ലി ലെസ് ദാൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഡിക്രീസിംഗ് നോക്കി നോക്കുക ഡിക്രീസിംഗ് ഓൺ ആയി ഇഫ് എക്സ് വൺ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ടുവിനായി ഇംപ്ലൈസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു ഫോർ ഓൾ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു ബിലോങ്സ് ടു ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ കണ്ടതാണ് അതിൻ്റെ ഒറിജിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ ഇരുന്നത് ഡിക്രീസിംഗ് ആയിരുന്നു അല്ലേ അതായത് ഇവിടെ മൈനസ് ടുവും മൈനസ് വണ്ണും കൺസിഡർ ചെയ്താൽ നമുക്കറിയാം മൈനസ് ടു ലെസ് ദാൻ മൈനസ് വണ്ണാണ് മൈനസ് വണ്ണാണ് വലിയ സംഖ്യ പക്ഷെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എഫ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് മൈനസ് ടുവും എഫ് ഓഫ് മൈനസ് വണ്ണും എടുത്താൽ എഫ് ഓഫ് മൈനസ് വൺ കുറഞ്ഞ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ ഡിക്രീസിംഗ് ഫംഗ്ഷനി
എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ സ്ട്രിക്ട്ലി ലെസ് താൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു ആയിരിക്കും അല്ലേ അത് ഗ്രാഫ് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഒരിടത്തും വാല്യു സെയിം ആയിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിങ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് സെക്കൻഡ് വൺ അതുപോലെ തേർഡ് വൺ ഡിക്രീസിങ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് ഫോർത്ത് വൺ സ്ട്രിക്ട്ലി ഡിക്രീസിങ് ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെയും കാണാം എക്സ് വൺ ലെസ് താൻ എക്സ് ടു ആണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ സ്ട്രിക്ട്ലി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് സ്ട്രിക്ട്ലി ഡിക്രീസിങ് ഫംഗ്ഷൻ ആവുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ ഫിഫ്ത്ത് വൺ ഇത് കൊണ്ട് ഇത് ഗ്രാഫ് കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇത് ഇൻക്രീസിങ്ങോ അല്ല ഡിക്രീസിങ്ങോ അല്ല നൈതർ ഇൻക്രീസിങ് നോർ ഡിക്രീസിങ് അല്ലേ എൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഹൈറ്റ് കൂടിയും കുറഞ്ഞും കൂടിയും കുറഞ്ഞും വരുവാണ് അപ്പം ഇൻക്രീസിങ്ങോ അല്ല ഡിക്രീസിങ്ങോ അല്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻക്രീസിങ് ആണോ ഡിക്രീസിങ് ആണോ നോക്കുന്നതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനാണ് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് അതായത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഫുൾ ഡൊമൈനിൽ ഇപ്പോൾ ഫുൾ ഡൊമൈനിൽ ഡിക്രീസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അല്ലേ ഫുൾ ഡൊമൈനിൽ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാം ഡിക്രീസിങ് ആണ് ഇനി ഫുൾ ഡൊമൈനിൽ ഇൻക്രീസിങ് ആണെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഫുൾ ഡൊമൈനിൽ ഇൻക്രീസിങ് ആയിട്ട് പോകാം അല്ലേ ഇനി ചില പ്രത്യേക ഡൊമൈനിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ കണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മുതൽ സീറോ വരെയുള്ള പാകത ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരുന്നു ഡിക്രീസിങ് ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് സീറോയിൽ എത്തി സീറോ സീറോയിന് ശേഷം സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റിയിലോട്ട് ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരുന്നു ഇൻക്രീസിങ് ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഓരോ ഡൊമൈനിലും ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂയിലും വ്യത്യാസം വരാം അതായത് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻക്രീസിങ് ആണോ ഡിക്രീസിങ് ആണോ എന്നുള്ള ഓരോ ഡൊമൈൻ അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരാം അപ്പോൾ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ എ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഈസ് എറ്റ് ടു ബി ഇൻക്രീസിങ് അറ്റ് എക്സിനോട് ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് ആൻ ഇൻറ്റർവൽ അല്ലേ ആ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പോയിൻറ്റ് എക്സ് നോട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പോയിൻറ്റിൻ്റെ എക്സ് നോട്ട് മൈനസ് എച്ച് ഒരു എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാല്യൂ എക്സ് നോട്ട് മൈനസ് എച്ചും എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് എച്ചും അതൊരു ഇൻറ്റർവൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ സച്ച് ദാറ്റ് ഫോർ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു ബിലോങ്സ് ടു ഐ എക്സ് വൺ ലെസ് താൻ എക്സ് ടു ഐ ആണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ലെസ് താൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു ആയിരിക്കും അതായത് ആ ഇൻറ്റർവലിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ആ ഇൻറ്റർവലിൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എക്സ് വൺ ലെസ് താൻ എക്സ് ടു ഇൻ ഐ ആണെങ്കിൽ ഇംപ്ലൈസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ലെസ് താൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു ആണ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ത് പറയുക ഫംഗ്ഷൻ ഇൻക്രീസിങ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയല്ല സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിങ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് വരണം എക്സ് വൺ ലെസ് താൻ എക്സ് ടു ഇൻ ഐ ആണെങ്കിൽ ഇംപ്ലൈസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ സ്ട്രിക്ട്ലി ലെസ് താൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു ആയിരിക്കണം അല്ലേ അതുപോലെ ബാക്കി ഡിക്രീസിങ്ങും സ്ട്രിക്ട്ലി ഡിക്രീസിങ്ങും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട ഡെഫിനേഷൻ തന്നെയാണ് അത് ഇൻറ്റർവലിൽ പ്രത്യേകം എടുത്ത് എഴുതി എന്ന് മാത്രമേ ഇവിടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷോ ദാറ്റ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഗിവൺ ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഈ സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിങ് ഓൺ ആർ നമുക്കിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട ഫംഗ്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിങ് ഓൺ ആർ എന്നാണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട ഡെഫിനേഷൻ അനുസരിച്ച് ഇഫ് എക്സ് വൺ ലെസ് താൻ എക്സ് ടു ആണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ലെസ് താൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു ആയിരിക്കണം ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ കൺസിഡർ എക്സ് വൺ ലെസ് താൻ എക്സ് ടു എക്സ് വൺ ആൻഡ് എക്സ് ടു ബി എനി നമ്പേഴ്സ് എനി ടു നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ആർ അല്ലേ ആർ ആണ് ഡൊമൈൻ അപ്പോൾ ആറിലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുക നമുക്കിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ലെസ് താൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്താണ് നമ്മുടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് സെവൻ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് സെവൻ എക്സ് വൺ മൈനസ് ത്രീ ലെസ് താൻ സെവൻ എക്സ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് അല്ലേ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ലെസ് താൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമുക്കിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന എക്സ് വൺ ലെസ് താൻ എക്സ് ടു എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്കിവിടെ സെവൻ എക്സ് വൺ വേണം അതുകൊണ്ട് സെവൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം സെവൻ എക്സ് വൺ ലെസ് താൻ സെവൻ എക്സ്
ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റർവൽ എ ബി ഇഫ് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ അതായത് അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് അല്ലേ ആ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും ഇൻക്രീസിങ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും ഡിക്രീസിങ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇൻ ലാസ്റ്റ് പറയുന്ന എഫ് ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ക്ലോസ് ഇൻറ്റർവൽ എ ബി ഇഫ് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഫോർ ഈച്ച് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ഓപ്പൺ ഇൻറ്റർവൽ എ ബി അതായത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ ആണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയി നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻക്രീസിങ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്തായിരിക്കും എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻക്രീസിങ് ഫംഗ്ഷനും ഇനി ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അത് ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്രീസിങ് ഫംഗ്ഷനും ഇനി അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യം ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ട ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റർവൽ എ ബിയിലാണ് ഇതുപോലെ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് ഓപ്പൺ ഇൻറ്റർവൽ എ ബിയിലാണെങ്കിൽ എഫ് ഇസ് സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിങ് ഇൻ ഓപ്പൺ ഇൻറ്റർവൽ എ ബി ഈ ഫെഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ അത് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓപ്പൺ ഇൻറ്റർവലിനാണെങ്കിൽ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിങ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും അതുപോലെ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ സ്ട്രിക്ട്ലി ഡിക്രീസിങ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റർവൽ എ ബിയിലാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് എഫ് ഇൻക്രീസിംഗ് ആണോ ഡിക്രീസിംഗ് ആണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുകയുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓപ്പൺ ഇൻറ്റർവൽ എ ബിയിലാണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യനും സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിംഗ് ആണോ സ്ട്രിക്ട്ലി ഡിക്രീസിംഗ് ആണോ എന്നായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ഡൗട്ട് വേണ്ട അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും ഓക്കെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് വൺ എ ഫംഗ്ഷൻ വിൽ ബി ഇൻക്രീസിംഗ് ഓൺ ഡിക്രീസിംഗ് ഇൻ ആർ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് സോ ഇൻ എവരി ഇൻറ്റർവൽ ഓഫ് ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ നമ്പർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡൊമൈൻ റിയൽ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഓരോ ഇൻറ്റർവലിനും ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻക്രീസിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ആ ഓരോ ഇൻറ്റർവലിനും ഫംഗ്ഷൻ ഇൻക്രീസിംഗ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഡിക്രീസിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഏത് ഇൻറ്റർവൽ എടുത്താലും ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്രീസിംഗ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഷോ ദാറ്റ് ദി ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഗിവൺ ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ക്യൂ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ ഇസ് സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിംഗ് ഓൺ ആർ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടാൽ മതി ഇവിടെ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടു നോക്കിയാൽ മതി അല്ലേ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് കാണുമ്പോൾ ഇത് കിട്ടും ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഫോർ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ത്രീ ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കാം ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ആണ് ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം വൺ പ്ലസ് വൺ ഔട്ട് സൈഡിൽ ഒരു പ്ലസ് വൺ വരും കാരണം ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ അല്ലേ ഫോർ ആണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പോൾ ത്രീ പോയി കഴിഞ്ഞ ഒരു വൺ റിമൈനിങ് ഉണ്ട് ആ വൺ നമ്മൾ ഔട്ട് സൈഡിൽ എഴുതണം ഇത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമുക്കൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആയിട്ട് ഇവിടെ കിട്ടും എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എക്സ് മൈനസ് വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ പ്ലസ് വൺ കാരണം നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഫംഗ്ഷൻ ഡെറിവേറ്റീവ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി ഇത് എന്തായാലും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആയിരിക്കും കാരണം ഇത് എക്സ് മൈനസ് വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ എന്തായാലും സീറോയോ അതിലും കൂടുതൽ വരുള്ളൂ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ വന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് സീറോ വരും അല്ലാതെ വേറെ ഏത് വാല്യൂ കൊടുത്താലും അത് സീറോയിലും വലിയ വാല്യൂ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ ഒരു വൺ ഉള്ളതുകൊണ്ട്
This is 12 outside. 12 into x square minus x minus 6. This is the factory. That is multiply minus 6 and minus 1. Minus 3 and 2. Multiply minus 6 and add minus 1. Now, x minus 3 into x plus 2. Minus 3 and 2 and so, x minus 3 into x plus 2. Okay, so, f dash of x is 0 on the points. f dash of x equal to 0 implies that 12 into x minus 3 into x plus 2 equal to 0. That is x minus 3 equal to 0 or x plus 2 equal to 0. That is x equal to 3 or x equal to minus 2. If x equal to 3 or x equal to minus 2 is a constant function. That is x equal to 3, x equal to minus 2 is a point. Ile, function constant function. Le. That is minus 2, 3 points. We have to break the real name. We have to break minus infinity minus 2. We have to break intervals. 2, sorry, minus 2. Minus 2, 3. Next interval is 3 infinity. Le. Now, we have intervals. We have to increase the function increasing and decreasing. Now, we have first minus infinity minus 2 interval. Now, we have to point at the minus 2 point. We have to point at minus 3. Now, x equal to minus 3 point. We have to function f dash of x. 12 into x minus 3 into x plus 2. Now, f dash of x. The value minus 3 nulla point in the f dash of minus 3 12 into minus 3 minus 3 minus 3 plus 2 12 into minus 3 minus 3 minus 6 into minus 3 plus 2 minus 1 the under the minus into minus a positive i lay 12 into positive 6 to the function and then greater than 0 on the interval a the value of the talent i this interval is the value of the strictly greater than 0. That is the interval minus infinity minus 2 interval. Function is strictly increasing. Function is strictly increasing. interval in, in minus infinity minus 2. In the next interval, minus 2, 3. This interval is value of 1. x equal to 1. We will have f dash of x. 12 into f dash of x in the value. I need x in 1. 1 minus 3 into 1 plus 2. So, equal to 12 into 1 minus 3 minus 2 into 3. Now, here is negative. Negative 6. So, here is the function. Is less than 0. Now, so, function is strictly interval is the value of 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 the f dash of x is 12 into x minus 3 into x plus 2. In the 3 infinity, we have 4. x equal to 4. Now, f dash of x is equal to 12 into 4 minus 3 into 4 plus 2. is so, equal to 12 into 4 minus 3 1, 4 plus 2 6. This is positive. Anu, Greater than 0. Anu. Therefore, function is strictly Increasing. Can you interval the value of 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 the value Last interval function strictly increasing. This second interval function is strictly decreasing. Second interval is strictly decreasing. First and third function strictly 
ഇൻക്രീസിങ് ആയിരുന്നു സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിങ് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിങ് ആവുന്ന റീജിയനും സ്ട്രിക്ട്ലി ഡിക്രീസിങ് ആവുന്ന റീജിയനും കണ്ടുപിടിക്കാനായിരുന്നു അപ്പം എയുടെ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടി സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിങ് ആവുന്ന റീജിയൻ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു മൈനസ് ടു ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ ആണ് ആൻഡ് പിന്നെ ഏതാണ് ലാസ്റ്റ് ഇൻ്റർവൽ ത്രീ ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ ത്രീ ഇൻഫിനിറ്റി അല്ലേ അതുപോലെ ബിയുടെ ആൻസർ സ്ട്രിക്ട്ലി ഡിക്രീസിങ് ആവുന്ന റീജിയൻ മൈനസ് ടു ത്രീ ഇതാണ് ആൻസർ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എന്ന് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് എഫ് എഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എക്സ് ക്യൂ മൈനസ് സിക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സെവൻറ്റി ടു എക്സ് പ്ലസ് തേർട്ടീൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരച്ചാൽ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇവിടെ നോക്കിക്കുക മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മുതൽ മൈനസ് ടു വരെ ഗ്രാഫ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ മൈനസ് ടുവിൽ എത്തുമ്പോൾ അവിടെ സ്റ്റോപ്പായിട്ട് പിന്നെ മൈനസ് ടുവിന് ശേഷം മൈനസ് ടു മുതൽ ത്രീ വരെ മൈനസ് ടു മുതൽ ത്രീ വരെ ഗ്രാഫ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന കാണാം വീണ്ടും ത്രീന് ശേഷം ത്രീ മുതൽ ഇൻഫിനിറ്റി വരെ ഗ്രാഫ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അതായത് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻക്രീസിംഗ് ആണോ ഡിക്രീസിംഗ് ആണോ എന്നറിയാൻ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഗ്രാഫ് വരച്ചു വെക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഫംഗ്ഷൻ ഡെറിവേറ്റീവ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആവുന്ന പോയിന്റിൽ ഫംഗ്ഷൻ സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിംഗ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിംഗ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ സീറോ ആവുന്ന പോയിന്റിൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും സ്ട്രിക്ട്ലി ഡിക്രീസിംഗ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് സീറോ ആയ പോയിന്റ് നമുക്കിവിടെ സീറോ ആയ പോയിന്റ്സ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു മൈനസ് ടു ത്രീ ആയിരുന്നു അവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം അവിടെ ഫംഗ്ഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അല്ലെ ഇൻക്രീസിങ്ങോ അല്ല ഡിക്രീസിങ്ങോ അല്ല ഫംഗ്ഷൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് എക്സസൈസിലുണ്ട് അപ്പം അത് ചെയ്ത് നോക്കണം താങ്ക്